L'info média qui fait la une ce matin, c'est France Info qui prépare déjà une relance de sa grille des programmes. Deux mois seulement après son lancement, la chaîne info du groupe France Télévisions va procéder à des ajustements. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors cette relance, elle a d'abord pour objectif d'offrir une plus grande clarté aux téléspectateurs. Oui, trouver une plus grande cohérence entre les différents modules qui composent l'antenne aujourd'hui. La principale faiblesse identifiée par les responsables de la chaîne, c'est le manque de lisibilité de cette grille telle qu'elle se présente aujourd'hui. Elle est composée d'une multitude de séquences, souvent sans voix off. C'est même devenu un peu la marque de fabrique de France Info. Sauf que parfois, on a un peu le sentiment de passer du coq à l'âne et de manquer de repères. L'antenne a bien quelques marqueurs forts, hein, quelques rendez-vous, comme l'interview politique de Jean-Michel Apathy le matin. Mais le reste est assez confus dans l'esprit du téléspectateur. Un téléspectateur qui a déjà trois chaînes info à portée de zapette, BFM TV, iTélé et LCI, et qui peine parfois à savoir où il se trouve quand il débarque sur France Info. Selon le Figaro, ce matin, cette nouvelle grille de programme sera mise à l'antenne dans les prochaines semaines, à la fin du mois de novembre. Alors concrètement, ça donnera quoi à l'antenne Alors ne vous attendez pas à une révolution, hein, non, il s'agira plutôt d'une évolution substantielle. Ces changements passeront par exemple par la suppression de deux rappels des titres à 10 et à 40 de chaque heure, des flashs élaborés par les équipes de Radio France. En revanche, pas question de se défaire de l'identité de la chaîne prônée à son lancement pour sortir du lot le, de l'offre existante pour exister parmi la concurrence France Info annonçait qu'elle voulait rompre avec le rythme frénétique des chaînes info moins d'hystérie, plus de recul, plus d'analyse les fondamentaux resteront les mêmes cette relance à France Télévisions on espère qu'elle permettra d'atteindre des niveaux d'audience un peu plus élevés hein. pour l'heure France Info rassemble 0,2% de part d'audience c'est encore très loin des 2,3% de BFM TV loin aussi d'ITélé qui fait trois fois plus d'audience ou de LCI qui en fait le double. D'après le Figaro ce matin, cette remise à plat sera aussi l'occasion de mettre un peu d'huile dans les rouages de la chaîne. Vous le savez, elle fonctionne avec des effectifs de France Télévisions, mais aussi de Radio France, de France 24 et de l'INA. La coordination n'est pas encore totale. Des tensions subsistent entre les uns et les autres. On en a eu l'illustration à mi-septembre avec la fausse alerte attentat à Paris relayée sur l'antenne de la télé France Info, mais démentie sur les ondes de la radio France Info. Deux mois seulement après son lancement, France Info a tout de même des motifs de satisfaction. Oui, à son lancement, France Info ne se présentait pas comme une chaîne de télévision, mais comme une offre multi-support d'informations destinée à un public jeune, ultra connecté. Sur la forme, avant d'être une chaîne classique, elle voulait donc être une offre mobile, conçue d'abord pour les smartphones ou pour les tablettes. Et de ce point de vue, c'est une réussite. Hein. Sur Internet, la nouvelle France Info est performante. Aujourd'hui, c'est un total d'un million trois cent mille visiteurs uniques qui se rendent chaque jour sur le site. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à celui qu'atteignaient les deux entités qui la composent. Hein. Les anciens France TV Info et France Info.fr. Ça en fait donc le quatrième site d'information le plus consulté en France. Reste que ce matin Delphine Arnott, la patronne de France Télé qui a porté à bout de bras la création de cette offre globale d'infos, est rattrapée par une réalité, hein, celle de l'audience télé. Le fait d'occuper un canal de la TNT impose à la chaîne d'obtenir des résultats. C'est le seul moyen de légitimer l'utilisation d'une fréquence aux yeux de ses opposants et ils sont nombreux. Et puis enfin, en termes d'image, hein, cette relance de la chaîne donne un peu le sentiment d'un ajustement en temps réel, d'un tâtonnement grandeur nature, donc d'un certain amateurisme. Ça nous rappelle la manière dont a été montée cette chaîne en un temps record, en tout juste un an. Mais ça indique aussi que les responsables du projet ont peut-être confondu vitesse et précipitation.